ഏവർക്കും നമസ്കാരം കപ്പൂച്ചൻ സഭയിലെ ഏറെ പ്രസിദ്ധനും ജനപ്രിയനുമായ കാപ്പിപ്പൊടി അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയും ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരെയും നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അത് കേരളം ഒട്ടാകെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അച്ഛന്റെ വീഡിയോ വൈറലായതോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പലരും രംഗത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ ചരിത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പലരും നഖശികാന്തം എതിർത്തു സംഗതി വിവാദമായതോടുകൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഫാദർ മാപ്പു പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഖേദം അറിയിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാനും കണ്ടു താൻ പറഞ്ഞതിലെ തെറ്റ് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായതുകൊണ്ടോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടോ എന്തായാലും അദ്ദേഹം മാപ്പു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും എടുത്ത് ഡൈസെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ഈ പ്രസംഗം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ട വിശ്വാസികളെയാണ് സഭാ നേതാക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പഠിപ്പിച്ചാലും അത് സത്യമാണെന്ന് കരുതി വേദവാക്യം പോലെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസികളും അത് ഏത് സഭയായാലും ശരി ശരി ഏത് മതമായാലും ശരി എന്തായാലും പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ അച്ഛന്റെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ അത് നമ്മളെയൊക്കെ വീണ്ടും ചരിത്രം വായിക്കുവാനും വിശകലനം ചെയ്യുവാനും പുനർചിന്തനം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ സഹായിച്ചു ടിപ്പു വിരോധത്തിന് പിന്നിലുള്ള സംഘപരിവാർ അജണ്ട അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നു പറയാനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരായി നടക്കുന്ന സംഘടിതമായ ആക്രമണം ഒരിക്കൽ കൂടെ സജീവമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു വിശകലനം നമുക്ക് ചെയ്യാം ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന ഈ ചരിത്ര പുരുഷൻ സത്യത്തിൽ ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത ധീരനായകനോ അതോ മറ്റു മതസ്ഥരെ വേട്ടയാടിക്കുന്ന ക്രൂരനായ ഒരു വില്ലനോ ചരിത്രത്തിൽ ടിപ്പുവിനോളം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ മരണം വരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് പോർക്കളത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു വീണ ധീരനായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് നവംബർ ഇരുപതിനായിരുന്നു മൈസൂർ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിരവധി ഭരണപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി ഒരു പുതിയ നാണയ സമ്പ്രദായവും കലണ്ടർ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു മൈസൂർ സിൽക്ക് വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ടു റോക്കറ്റ് പീരങ്കിയിൽ വികസിപ്പിക്കുകയും ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സേനയുടെയും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളുടെയും നേർക്ക് അദ്ദേഹം ഈ റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യഥാർത്ഥ വേതനവും ജീവിത നിലവാരവും നൽകി മൈസൂരിനെ ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റി ആയുധങ്ങളുടെ മേന്മ കൊണ്ടും സൈന്യത്തിന്റെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടും സാമ്പത്തികമായും മൈസൂർ മറ്റെല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിന്നു ടിപ്പുവിന്റെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ ജീവിത നിലവാരമായിരുന്നു മൈസൂർ സാമ്രാജ്യത്തിന് എന്നത് ചരിത്ര രേഖകളുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അതിന്റെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ടിപ്പുവിന്റേത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകളൊന്നും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല അതേസമയം സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാരായ മറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം നിലനിർത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്വപ്നങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ മുൻപിൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ നൈസാമും ആർക്കോട്ട് നവാബും ബിജാപൂർ സുൽത്താനും മറാഠകളും ഒക്കെ താണുകേണ് നിന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തോട് അടിയറവ് പറയില്ല എന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉറച്ചു നിന്നു അദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബ്രിട്ടന്റെ എനിമി ലിസ്റ്റിൽ അതായത് അവരുടെ ശത്രു പട്ടികയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ പേര് ടിപ്പുവിന്റേതായിരുന്നു ആൾബലം കൊണ്ടും ആയുധബലം കൊണ്ടും മുന്നിട്ട് നിന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അടിയറവ് പറയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നാലാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പു വെടിയേറ്റ് വീണപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ന് നമ്മുടേതായി എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ഹാരിസ് ആർത്ത് വിളിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ശത്രു ടിപ്പു സുൽത്താനെ ഒരു മതഭ്രാന്തനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അത് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ ചരിത്രകാരന്മാരെ നിയോഗിച്ചു ടിപ്പുവിനെ ഒരു ക്രൂരനായി മറ്റു മതസ്ഥരെ കൊല്ലുകയും ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും തകർക്കുന്ന ഒരു
ഒരിക്കൽ മറാഠ നേതാവ് പുരുഷോത്തം ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശൃംഗേരി മഠം തകർത്ത് അവരത് കൊള്ള ചെയ്തപ്പോൾ ആ മഠത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ടിപ്പു സുൽത്താനായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സഹായവും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിക്ക് ടിപ്പു സുൽത്താൻ നൽകി അപ്പൊ ടിപ്പുവിനുള്ളിൽ ഒരു വിഭാഗീയതയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോഴുണ്ടായ വിവാദത്തിനും ടിപ്പുവിന്റെ മലബാർ പടയോട്ടമാണ് കാരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് അറക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ ക്ഷണം അനുസരിച്ചാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിൽ ടിപ്പു മലബാറിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പക്ഷെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയത് അന്ന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥിതികളും ഉച്ച നീചത്വങ്ങളുമായിരുന്നു ടിപ്പുവിന്റെ കേരള സാമൂഹിക പരിഷ്കരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥി വ്യവസ്ഥിതി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് ബ്രാഹ്മണർ നടക്കുന്ന വഴികളിൽ പോലും അവർണന് പ്രവേശാനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവർണൻ പാത്രങ്ങളിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ഉപ്പ് എന്ന വാക്കുപോലും ഉപയോഗിച്ചുകൂടായിരുന്നു പുളിച്ചത് എന്ന് പറയാതെ ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു കീഴാളനെ ഒരു അവർണനെ തല്ലിക്കൊന്ന നാടായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മുടേത് എന്നാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇസ്ലാമിക സദാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന ടിപ്പു സുൽത്താന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ് സവർണ ജന്മിത്വത്തിന്റെ പീഡനത്തിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന മലബാറിലെ കീഴാള ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും മാറുമറയ്ക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവാഹ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ അങ്ങനെ സകല എല്ലാം സകല സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സാമൂഹിക ക്രമവും ആചാരങ്ങളുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നായർ സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര പുരുഷന്മാരെ വേണമെങ്കിലും വേൾക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിയമാനുസൃതമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറിക്കുന്നതിനും അതൊക്കെ മര്യാദകേടായിട്ടാണ് നമ്പൂതിരിമാർ കരുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അർത്ഥനഗ്നരായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രാകൃതമായ ആചാരങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആദ്യം കാണിച്ചത് തന്റെ പ്രജകൾ എല്ലാവരും തന്നെ മാനം മറിക്കുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് മാറുമറിക്കാതെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം കേരളത്തിൽ അന്ന് അനുവർത്തിച്ച് പോന്നിരുന്ന ജാതി ആചാരം അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും എല്ലാ സ്ത്രീകളും മാറുമറയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർബന്ധം പിടിച്ചു മറ്റൊരു പരിഷ്കാരം നായ സ്ത്രീകളുടെ ബഹു ഭർത്തൃത്വം അത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിളംബരമായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മറ്റൊരു സാമൂഹിക പരിഷ്കാരം മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് വിൽക്കുന്നതും അത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൽപ്പന അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചു മലബാറിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷിഭൂമി കർഷകന് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ടിപ്പു സുൽത്താനായിരുന്നു നിയമങ്ങൾ സമഗ്രമായിട്ട് ഈ ഭരണാധികാരി മാറ്റി എഴുതി ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചു കർഷകന്റെ അധ്വാനത്തിൽ കൈയിട്ടു വരുന്ന പ്രവണത അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചു പാട്ടക്കുടിയാന്മാരിൽ നിന്നും കാണക്കുടിയാന്മാരിൽ നിന്നും നികുതി വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിർത്തലാക്കി ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മിത്വത്തിന്റെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കാനിടയാക്കിയ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാക്കാൻ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നന്മകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇടനില മന്നന്മാരുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനഃപൂർവ്വം പടച്ചുവിട്ട കള്ളക്കഥകൾ അതേപടി വിശ്വസിക്കാനിടയായതാണ് ഇന്നും ടിപ്പുവിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം മതപരമായ പക്ഷാപാതങ്ങളാണ് ടിപ്പുവിനെ നയിച്ചതെങ്കിൽ ഉണ്ണി മൂസ ചെമ്പൻ ബോക്കർ തുടങ്ങിയ മുസ്ലിം ഭൂപ്രമാണിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് എണ്ണായിരം പകോടയും നാൽപ്പത്തിയാറ് ഏക്കർ നെൽപ്പാടവും നാനൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ഏക്കർ തോട്ടഭൂമിയും നൽകിയത് അക്കാലത്തെ രേഖകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന് മാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് തളിക്ഷേത്രത്തിന് പോലും ടിപ്പുവിന് സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ കേരളത്തിൽ മൊത്തം അമ്പത്തിയാറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നികുതിയില്ലാതെ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയ രേഖകൾ ഇന്നും കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിലെ ആർക്കൈവ് രജിസ്റ്ററിൽ കാണാം ആജീവനാന്തം ടിപ്പുവിന്റെ ദിവാനായിരുന്ന പൂർണ്ണയ ഒരു ഹിന്ദുവായിരുന്നു തൃശിവ പേരു
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് അത് തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ രാജഭരണ കാലത്തിന്റെ നന്മ തിന്മകളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെ പോലെയും ടിപ്പുവിനും സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ടിപ്പു ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മാത്രമല്ല മഹദ്വി മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടിയാണ് അത് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ആക്രമണങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര അത് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലാതെ അത് അവരുടെ മതത്തിനോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല പണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സമ്പത്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിലായിരുന്നു ശത്രു രാജാക്കന്മാർ സമ്പത്തിനായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും കൊള ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അന്ന് സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു പല ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരും ധനത്തിന് വേണ്ടിയും ഭരണ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറാഥകളും രജ്പുത് രജപുത്രന്മാരും അന്യനാടുകളിൽ അനേകം അമ്പലങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരും ഇപ്പോൾ പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ചരിത്രം മാത്രം വളച്ചടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ടിപ്പു ഒരു മുസ്ലിം രാജാവാണല്ലോ എന്നാൽ ഈ കാര്യം സംഘപരിവാരകർക്ക് ഈ അടുത്താണ് ഓർമ്മ വന്നത് കർണാടകത്തിൽ വർഗീയത വേര് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ സംഘപരിവാർ വർഗീയത പടർന്നു പന്തലിച്ചതോടെ ടിപ്പു വിരോധം എന്ന അജണ്ട അവര് അഴിച്ചുവിട്ടു എന്നാൽ എൺപതുകളിൽ പോലും സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ടിപ്പുവിനെ ഒരു ധീരനായിട്ടുള്ള പോരാളിയായിട്ടാണ് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഭാരത് ക്രാന്തി സീരീസിലെ വിപ്ലവകാരികളിൽ ഒരാളായിട്ട് അവർ ടിപ്പുവിനെയും ഉയർത്തി കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പോലും ടിപ്പുവിനെ പരസ്യമായിട്ട് പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേ ടിപ്പുവിനെ ഇന്ന് ഹിന്ദുവിന്റെ ശത്രു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ശത്രു എന്ന രീതിയിലുള്ള കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതും സംഘപരിവാറാണ് വർഗീയമായ പീഡനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് സെലക്ടീവായിട്ട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ വളച്ചുപിടിച്ച് ടിപ്പു സുൽത്താനെ അധമവൽക്കരിക്കുന്നത് ചരിത്ര വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തോട് സന്ധി ചെയ്ത് അവരുടെ വിനീതദാസനും പ്രജയുമായി കഴിഞ്ഞുകൊള്ളാം എന്ന് പലതവണ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തത് സംഘപരിവാർ നേതാവ് വി ഡി സവർക്കറാണ് എന്നാൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുൻപിൽ തന്റെ ആത്മാഭിമാനം പണയപ്പെടുത്തി അവർക്കൊപ്പം കൂടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നാലാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടി തന്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ധീരനാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മൈസൂർ ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടേതാണ് മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും പേരിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കീറിമുറിക്കാൻ ആരെയും നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും സമൂഹത്തെയും മതവർഗീയ ശക്തികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് നന്ദി നമസ്കാരം